。大家好，欢迎来到聚集地，今天继续为大家带来日本经典大尺度十八禁深夜剧《恋之月》第九十集。上集说到，和子终于维持不了与阿峰之间的感情了，她选择离开相恋多年的男友，去追寻属于自己的幸福，并成功和小明成为了情侣。小两口在狭窄的出租屋里过起了没羞没臊的幸福生活，而且和子的新公司看起来气氛很不错，一切都在往好的方向发展。但重新回到职场，也让和子意识到，眼前的小明还处于什么都不用管，只需要找自己喜欢做什么的时期。而自己呢，自己早就被生活磨平了棱角，比起喜欢做什么，和子现在只能选择不得不做什么。小明不会明白自己的处境，就像他兴奋地拿出新买的《重圆导演全集》，想与和子一起观看，和子却囊中羞涩地表示自己还没买电视一样。两人之间其实存在一条深深的鸿沟。走在外面时，小明很想与和子亲近，但和子却害怕周围人的眼光，更害怕被同事撞见。《重圆导演的新闻才过去几天，和子不敢面对自己其实做了犯法之事的现实。他叮嘱小明，现在不能跟任何人提起两人的真实关系，只有在漆黑的电影院里，和子才敢稍微牵一牵小明的手。当然，正值青春年华的小明，在床上让和子体验到了前所未有的快感。他们甚至像年轻情侣一样，奔放地拍起了录像。这也是这段艰难的感情里为数不多的欢愉了。由于小明还在上学，所以两人能在一起的时间实际上很少。在结束一周劳累的工作后，和子才盼来心心念念和小明共处的周末。但这周小明周末却很忙，没空来见和子。他要去那个三岛同学家里讨论剧本。和子本来买好了一大堆菜，最后却只能怯生生地在手机里打出“没关系”三个字，然后坐在空旷的客厅里黯然神伤，看着书架里小明留下的电影集。和子脑海里幻想出了小明与同学们在一起的快乐模样。他也想见到这样闪闪发光的小明，可随着小明越来越融入新的高中，他陪和子的时间也越来越少。和子明白，就算小明再怎么爱自己，他的主场也不属于这里。好不容易攒钱买来的电视，也只能独自欣赏。而和子呢，没有哪里是他的容身之所。终于，和子受不了了，他央求小明出来见一面，几分钟也好。就这样，小明才终于从同学社交当中暂时脱身开来。给了和子一个大大的拥抱来安慰他，还把自己和同学一起拍的短片给和子看，和子很开心。可看到视频里一直出现的小野后，他有些吃醋了。镜头里的这个女孩好美，和小明也好般配。和子的心情突然十分低落，他扔掉了相机，告诉小明自己还有事，就先走一步了。不想一个人回家的和子，在街上漫无目的的闲逛。就在他开始玩自己最爱的扭蛋机时，却突然偶遇了一个意想不到的故人，竟然是曾经背叛过他的前男友阿海。过往的不堪记忆涌入了和子的脑海，但阿海却变了很多，他变得沉稳老实了，还开了一家软件公司，不像以前，简直是一只发情的猴子。为什么自己没能碰到阿海这么好的时候呢？恰巧酒吧里放起了两人曾经最爱的歌，气氛有些伤感了。临走之时，阿海主动给了酒钱。还告诉和子，他的公司赞助了一个电影节。和子想到了小明，要不要把小明拍的微电影推荐给阿海呢？阿海坦言，是因为和子自己才喜欢上了电影。一直以来，他都对和子很抱歉，以前的自己太渣了，现在已经浪子回头，不再玩乐了。在那一瞬间，和子仿佛有了一点和阿海再续前缘的想法，但随即便被他压了下去。他不想再拘泥于过往了。毕竟自己已经有了最好的小明。随后，他把电影节的事情告诉了小明。此时的小明还在和小野他们在 KTV 里唱歌，只是这特别的场景，还有小野那莫名巧合的神态，让下面想到了他与和子初见的那个雨天。小明有些尴尬，少女主动暗送秋波时，肢体不经意间的触碰，更是让下面面红耳赤。这一刹那，他对小野产生了青春期少年。对异性应当有的那种感觉，唱到兴头时，三岛提出要先去剪辑一下成片，让小明把相机卡给他。正是这个无心之失，酿成了大祸。三岛不经意间，竟然看到了小明留在相机里与和子的性爱录像。来到第十集，就这样。
在盒子与小明都不知道出了大事的情况下，他们分别踏上了去电影节和去养老院做公益的路上。在电影节里，盒子认识了很多电影相关人士，还同阿海一起看了电影首映。而三岛由于发现了不伦录像，不敢再见小明，请假没去学校，小明只能和小野一起开始工作。忙完之后，小明主动弹起了钢琴，他说自己对钢琴很有兴趣。看到心上人这么主动地选择自己擅长的东西，心中窃喜，连忙跑过去，手把手教起了他。终于，看着镜头里小明帅气的脸庞，小野不由自主地告白了。表白之后，小野和小明都很尴尬。小明委婉地提到了自己有女朋友，算是婉拒了小野。小野伤心之余，对小明女朋友的身份也很好奇。在得知自己的情敌竟然是之前校庆出现的那个三十多岁的女人时，小野既震惊又生气。小明才十六岁啊，结婚、怀孕这些事情怎么办？没准那个大妈就是贪图小明的肉体而已啊，这可是犯罪啊！在得知小明确实与盒子发生过关系后，小野死心了。现在的小明让他恶心。小野告诉小明，自己不会再帮他拍电影了。另一边。参加完电影节的和子和阿海两人又去酒吧喝酒，趁着酒劲，和子询问阿海为什么会变这么多。这时，阿海才告诉和子，自己也被人背叛了，那是他真正深爱的女人，是想与之一起共度余生的人。知道了被背叛的痛苦，阿海才痛定思痛，决定做个好人。当然，他也知道这弥补不了给和子带来的伤害，凡事过往，皆成序章。阿海不知道盒子也和自己一样做出了背叛感情的事情，两人只是相视一笑。到了晚上，阿海送盒子到了家门口，却没想到小明今天竟然跑了过来。他心情本就很差，看到盒子后，低着头质问盒子：“刚才那个男人是谁？”盒子没有察觉到小明的情绪，只是告诉他那是自己的一个朋友，还说了电影节的一些事情。可小明根本没有心思听盒子讲这些。他扔下盒子就离开了，回到家还对母亲大发雷霆。第二天来到学校后，小野一见到小明就嫌弃的离开了教室，不想与小明共处一室。周围的同学还在议论他们两人是不是分手了。小明追了出去，想解释清楚，却被三岛拦住了。三岛面色复杂的把存储卡还给了小明，他的神情告诉小明，相机里的秘密已经被自己发现，小明就更加沮丧了。由于和子性格温和善良，逐渐在公司里获得了同事的好感。这天，他第一次被邀请出去聚餐。聚完餐回来后，和子给小明打了电话，告诉他自己和同事出去喝了点酒。可经历了昨天晚上陌生男人的事件后，小明的醋坛子就被打翻了。他害怕和子会骗自己，会像之前一样出轨。忍受不了自己胡思乱想的小明，直接跑到了和子的家里，强行与和子发生了关系。像是在宣示主权一般，他不知道要怎么做才能让自己信任和子。他们的感情就是建立在和子的谎言之上，再加上小野说的那番话的影响，吵到气头上，小明直接摔门而出，和子紧跟了出去，从后面抱住了小明。小明这才缓过神来，痛苦地抱住了和子，说了抱歉。殊不知，在不远处的街角，聚完餐回来的同事恰好就撞见了这一幕。很快，盒子与男高中生的不伦之恋就传遍了整个公司。这可是违法的事情，同事们开始排挤盒子了。小明也在学校里承受着非议，就连唯一一个相信盒子的女同事，也因为看见了突然造访的小明而远离了盒子。盒子很生气，小明为什么要跑到自己的公司来呢？小明告诉他，自己始终放不下心来，他没法相信盒子的话了。也不敢相信和子对这份感情的忠贞程度。屋漏偏逢连夜雨，两个本就遭遇了世俗非议的可怜人，在内部也出现了问题。有一天，和子在公司里上班的时候，突然直犯恶心，跑到厕所里吐了起来。难道和子怀孕了吗？还好没有怀孕，只是食物中毒了，需要住院观察。只是住院观察需要一个保证人。和子给小明打去了电话，但不知为何，小明却没有接。至此，日剧《恋之月》第九十集到这里就结束了。和子与小明的近段之恋接连被公司同事和学校同学发现，小明更惨，自己拍的私密小视频被同学看了个精光，他已经无法再抬头做人了。而小明也越来越对和子产生了猜忌和怀疑。
这段脆弱的感情一瞬间危机四伏。和子会与小明走到最后吗？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。